நியூஸ் செவன் தமிழ் பொறுப்பும் பொது நலமும் ஜென்ரலா நம்ம ஒல்லியா இருக்கிறவங்கள பார்த்தா ரொம்ப வீக்கா இருக்கு அப்படின்னு தாங்க சொல்லுவோம் ஆனா உண்மையிலே குண்டா இருக்கிறவங்களை விட ஒல்லியா இருக்கிறவங்களுக்கு தான் வந்து பலம் அதிகமா இருக்கும் ஏன்னா வந்து அவங்களுக்கு போன் ஸ்ட்ரென்த் ரொம்பவே அதிகம் நம்ம உடல்லே வந்து வலிமையா இருக்கிறது இந்த எலும்புகள் தாங்க அப்படிப்பட்ட எலும்புக்கான சிகிச்சை முறையை பத்தி எலும்பியல் நிபுணர் டாக்டர் நந்த்குமார் சுந்தரம் அவர்கள் டாக்டர் நாங்க எப்படி இருக்கணுங்கிற நிகழ்ச்சியில பேசியிருக்கிறாரு அதை நம்ம இப்போ பார்த்தோம் வணக்கம் நேர்களே டாக்டர் நாங்கள் எப்படி இருக்கணும் நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை வரவேற்பது வசந்த் சுப்பிரமணியன் இன்றைய நிகழ்ச்சியில் நாம் எலும்பு முறிவு குறித்து பார்க்கலாம் அதனை விளக்குவதற்காக இங்கு எலும்பியல் நிபுணர் டாக்டர் நந்த்குமார் சுந்தரம் இருக்கிறார் அவர்கிட்ட பேசலாம் வணக்கம் டாக்டர் இன்னைக்கு நம்ம வந்து ட்ரோமா பற்றி பேசலாம் எலும்பு முறிவு அதுக்கான பாதிக்கும் விதங்கள் எலும்பு எப்படிலாம் முறிவடையுது அதுக்கான சிகிச்சை முறைகள் பற்றி இன்னைக்கு வந்து ரொம்ப தெளிவாக பேசலாம் ட்ரோமானா என்ன டாக்டர் ட்ரோமான்றது வந்து எனி ஃப்ராக்சர் அவர் அடிப்படும் போது ட்ரோமான்னு வரும் தட் கேன் பி நம்ம எலும்பு முறிவை பற்றி பேச போகிறோம் இப்போது அதனால் இந்த எலும்பு முறிவில் ஆகிறது வந்து ட்ரோ ட்ரோமா கேன் ஹேப்பன் ஐ மீன் லோ யங் சைல்ட் அப் டு த ஓல்டு பீப்புள் நம்ம அந்த ட்ரோமா வந்து அப்படி தான் மா பார்க்கணும் ஒவ்வொரு ஏஜ் குரூப்பு தகுந்த மாதிரி எப்படி எப்படி வந்திருக்கு இப்போது அப்புறம் இன்றைக்கி டே காலகட்டத்தில் எப்படி வந்து இது அட்வான்ஸ்டாக வந்திருக்குன்னு தெரியும் நம்ம சின்ன குழந்தைங்களுக்கு பார்த்தாக்கா பை மிஸ்டேக் ஓடும் போது கீழே விடுறது அந்த மாதிரி அவங்களுக்கு வந்து இப்போ அவ்வளோ சீக்கிரம் வந்து எலும்பு முறிவு வராது ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து க்ரீன் ஸ்டிக்னு சொல்லுவோம் அதாவது அது வந்து மெச்சூர் ஆகாமல் சாஃப்டாக இருக்கும் அவங்க அதனால் ரப்பர் ஆட்டர் இருக்கங்காட்டி அது வளைஞ்சு கொடுத்துரும் வளைஞ்சு கொடுத்துட்டு அது க்ரீன் ஸ்டிக் ஃப்ராக்சர்னு சொல்லுவோம் அதுவே ரொம்ப அதிகமாக வயலன்ஸ் அது சப்போஸ் ரொம்ப உடச்சி விட்டாக்க அது அட் த எண்ட் இட் வில் பிரேக் பட் நைன்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த டைம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக அவங்க வந்து கீழே வந்தால் கூட ஒன்றும் ஆகாது எந்திரிச்சுட்டு திருப்பி ஓடிட்டுருப்பாங்க அதுவே ஒரு தொ தொண்ணூறு வயசு ஓல்டு மேன் கீழே விழுந்தோன்னா டக்குன்னு எல்லாம் எல்லா போனும் ஹிப் போன் உடஞ்சிரும் இல்லை கையில் உடையும் அந்த மாதிரி ஆர் ஸ்பைனில் உடையும் பட் இந்த குழந்தைங்களுக்கு என்ன பண்ணுவோன்னா எப்பவுமே உடஞ்ச பிறகு அதை வந்து செக் பண்ணி பார்த்துட்டு ரொம்ப அதிகம் ஒன்றும் இல்லைனாக்கா அந்த கரெக்ஷன் ரொம்ப டிஃபார்மிட்டி அதாவது ரொம்ப ஆங்கிள் தப்பாக ஆங்கிள் இருந்தது இல்லை வந்து ரொம்ப மோசமாக உடஞ்சிருந்ததுனாக்கா நாங்கள் நேர் பண்ணி ஆப்ரேஷன் இல்லாமல் அதை இழுத்து வச்சு பிளாஸ்டர் போட்டு விட்டுருவோம் அதுவும் அவங்க குழந்தைங்களுக்கு என்ன அட்வான்டேஜ்னால் மூணு வாரத்திலே சரியாயிரும் ரெண்டு வாரத்திலே சரியாயிரும் அதுவே நம்ம ஓல்டன் பீப்புளுக்கு அதே ஃப்ராக்சர் அந்த மாதிரி இருந்ததுனாக்கா மூணு மாதம் கூட ஆகும் ஏன்னா அந்த மெச்சூரிட்டி இவங்களுக்கு வந்து ரிப்பேரிட்டி இது வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக முடியும் குழந்தைங்களுக்கு என்ன க்ரோத் இஸ் கோயிங் வெரி ஃபாஸ்ட் அண்ட் ரிப்பேரிட்டிவ் ப்ராசஸ் இஸ் வெரி ஃபாஸ்ட் இன் சில்ட்ரன் அதனால் அவங்க குழந்தைங்க அப் டு ஈவன் டென் இயர்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக முடிஞ்சிடும் அது பிறந்த குழந்தைங்க பார்த்திங்கன்னா பிறக்கும் போது கூட இந்த காலர் போன் உடையலாம் டெலிவரி பண்ணும்போது ரொம்ப ப்ரெசிபிடேட்டட் டெலிவரி ஆர் ரொம்ப டிஃபிகல்ட் டெலிவரி போது வென் தே ஆர் டூயிங் நேச்சுரலாக எடுக்கும் போது உடையிறதுக்கு காரணம் இருக்கு அப்படி உடஞ்சா கூட நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு வாரத்தில் எல்லாம் ஜாயின் ஆகிடும் அதனால் அந்த மாதிரி குழந்த பேபிஸுக்கு நாங்கள் ஆப்ரேஷன் பண்ண தேவையே இல்லை அதுவே கொஞ்சம் ஸ்கூல் கோயிங் பேபிஸ் சப்போஸ் விளையாடிட்டு இருக்காங்க மேலேருந்து இதில் சப்போஸ் ஒரு ஸ்விங்கில் விளையாடுறாங்க கீழே விடுறாங்க அது ரொம்ப காமன் அவர் ஓடும் போது கீழே தடிக்க விடலாம் அப்போ அவங்களுக்கு என்ன ஆகுனா எல்போ இந்த இந்த போர்ஷன் ஆஃப் த திங் உடையும் அதில் அது வந்து ரொம்ப காமன் அதுக்கு என்ன பண்ணுவோன்னா நாங்கள் திருப்பியும் ஆப்ரேஷன் இல்லாமல் ஒரு எக்ஸ்ரே மிஷினை வச்சு பார்த்து இழுத்து விட்டு கரெக்டான பொசிஷனில் பண்ணி ஒயர் போட்டுருவோம் ஏன்னா ஒயர் போட்டாக்கா அது டேமேஜ் ஆகாது அந்த க்ரோத் க்ரோத் ஏன்னா அந்த க்ரோத் ஆகிறது வந்து டேமேஜ் ஆகிடுச்சுனா கோண கோணே ஆயிரும் அப்புறம் லைஃப் டைம் அது ஒன்றும் கரெக்டாக பண்ண முடியாது அதுக்காக சில்ட்ரனுக்கு வந்து ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக நாங்கள் பார்த்து எக்ஸ்ரே கண்ட்ரோலில் வச்சு தான் பண்ணுவோம் அந்த வயசு வரைக்கும் பத்து வயசு அதுக்கப்புறம் இப்போ சப்போஸ் இருபது வயசில் ஆக்சிடெண்ட்டில் அதுதான் ரொம்ப காமன் ஆக்சிடெண்ட்டு அடுத்தது வந்து ஸ்போர்ட்ஸ் இன்ஜுரிஸ் பட் ஆக்சிடெண்ட்ஸ் தான் நம்ம ஊரில் ரொம்ப ரொம்ப காமன் பைக்கில் போவாங்க அதுவும் டூ வீலரில் வந்து ஆக்சிடெண்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப டேஞ்சரஸ் போனோடனே டைரெக்ட் ஹிட் ஆயிரும் அது ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக போனாங்கன்னா ரொம்ப வயலண்ட்டு அண்ட் ஹை ஸ்பீடு வெலாசிட்டி ஹை ஸ்பீட் வெலாசிட்டியில் இன்ஜுரி ஆச்சுன்னா பல போன் உடையிறதுக்கு காரணம் இருக்குது அதனால என்ன ஆகுனா ரொம்ப டேஞ்சரஸ் அந்த ட்ரோமாவில் எவ்வளோ ஒரு போன் தை போன் உடஞ்சாலே நமக்கு ரெண்டு ஒன் ஒன் பாய
அதுவே வந்து இந்த மாதிரி ஆக்சிடென்ட்டில் சப்போஸ் ஜாயிண்டில் அடிபட்டதுனாக்கா அது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நம்ம அதை கிளியர் பண்ணிவிட்டு பிளேட்டோ ஸ்க்ரூஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி என்ன ஃப்ராக்சரோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நாங்கள் பண்ணுவோம் ஜாயிண்ட்டு நாங்கள் வந்து ஆப்ரேஷன் இல்லாமல் பண்ண மாட்டோம் ஏன்னா ஆப்ரேஷன் பண்ணால் தான் அந்த எல்லா ஜா இருக்க போனெல்லாம் கொண்டு வந்து கரெக்டான இதில் பண்ணிவிட்டு சீக்கிரம் வந்து மூமெண்ட் ஆரம்பிச்சிடணும் அந்த ஏஜ் குரூப் அது இருபது அதுவே வந்து நாற்பது ஐம்பதுனாக்கா அதுவும் திருப்பி ஆக்சிடென்ட்ஸ் தான் காமன் அதே மாதிரி ஸ்போர்ட்ஸ் இன்ஜுரிஸும் காமன் ஃபுட்பால் விளையாடுவாங்க அவர் வேறு ஏதாவது கேம்ஸு இந்த கான்டாக்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் எது விளையாடினாலும் அதில் வரத்துக்கு சான்சஸ் உண்டு அது முட்டி தான் ரொம்ப காமன் அதில் நீ இன்ஜுரிஸ் நீயில் பண்ணுறது அதுலேயும் இப்போ வந்து லாட் ஆஃப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் வந்திருக்கு நாங்கள் ஓப்பன் பண்ணாமல் ஒரு கீ கீஹோல் சர்ஜரி ஆர்த்ராஸ்கோப்பின்னு சொல்கிறோம் அந்த மாதிரி பண்ணுறோம் அதுவே இன்னும் ஓல்டர் ஏஜ் குரூப் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றுமே இல்லாமல் வெறும் ஒரு ட்ரிவியல் ஃபால் அதாவது கொஞ்சம் அப்படி கார்பெட்டில் அடிபடும் ஐ மீன் தடவை இல்லை இந்த நம்ம ஃப்ளோர் மேட்டில் தப் கால் ஸ்லிப் ஆகி கீழே உழுந்தவுடனே ஃப்ராக்சர் ஆகிடும் அது வந்து ஹிப் ஃப்ராக்சர் வந்து ரொம்ப காமன் அதே மாதிரி ஸ்பைன்லும் அவங்களுக்கு ஆகும் கம்ப்ரெஷன் ஃப்ராக்சர் ஓல்டு பீப்புள் அது பிகாஸ் த போன் இஸ் வெரி வீக் ஆஸ்டோ புரோசஸ்ன்ற கண்டிஷனால் இந்த ஓல்டு பீப்புளுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஃபார் ஃபார்ன் ஸோ டிஃப்ரெண்ட் ஏஜ் குரூப் டிஃப்ரெண்ட் இது சுச்சுவேஷன் பார்த்தீங்கன்னாக்கா டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் ஃப்ராக்சர்ஸ் வரும் இன்னொரு விஷயம் நம்ம பார்த்துருப்போம் டாக்டர் அதாவது ஸ்கூல் படிக்கிற குழந்தை வந்து அழகாக முட்டி போடும் நடக்க தவிழ ஆரம்பிக்கும் போது வந்து அவங்களால வேகமாக தவிண்டு போய் முடியுது ஒரு பதினஞ்சு பதினெட்டு வயசுக்கு போனாலே வந்து முட்டி போடுறதுக்கே நம்மளால் முடிய மாட்டேங்குது அதுக்கு என்ன காரணம் அந்த எலும்பு வந்து அப்போ இருந்து இப்போ மாற்றங்கள் என்ன காரணம் அதெல்லாமே வந்து அது வந்து இட்ஸ் ஓன்லி த ஹேபிட் என்வாயன்மெண்டல் திங் நம்ம இப்போலாம் பழைய காலத்துலலாம் கீழே தரையில் உட்காந்து தான் சாப்பிடும் இப்போ கிடையாது எல்லோரும் சேர் இது இன்னொரு காரணம் அதனால் என்ன ஆகுதுன்னா அந்த ஜாயிண்ட்ஸ் வந்து யூஸ் ஆகிறது இல்லை அந்த லெவலுக்கு யூஸ் ஆகி பெண்ட் பண்ணி அது இட்ஸ் லைக் எ ஜிம்னாஸ்டிக் எல்லாருமே ஜிம்னாஸ்டிக் பண்ண முடியாது ஜிம்னாஸ்டிக் பண்ணுறவங்க என்ன பண்ணுறாங்க சின்ன குழந்தையிலேருந்தே ஆரம்பிக்கிறாங்க தே ஸ்டார்ட் அட் த ஏஜ் ஆஃப் ஃபைவ் சிக்ஸ் அப்படி பண்ணும்போது எல்லா ஹோல் ஜாயிண்ட் இஸ் ஃப்ளெக்சிபிள் போன் இஸ் ஃப்ளெக்சிபிள் அதனால் அவங்களுக்கு ஈஸியாக வருது அது வந்து ஒன்லி ஹேபிட் கீழே உட்காந்துட்டே நீங்கள் அதே மாதிரி பண்ணிங்கன்னாக்கா அது வந்துடும் அது பற்றி இந்த ஜாயிண்ட் பகுதியை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ஒரு வீட்டை அதிக நேரம் தூக்கி வச்சுக்கிட்டே இருக்கிறோம் அப்படிங்கும்போது இந்த ஜாயிண்ட் வந்து வலு விழுந்து விடுது அது இப்படி அப்படி ஆகுமா வாய்ப்பு இருக்கா அப்படி இருக்கும்போது இந்த இடம் வந்து ஈஸியாக ஃப்ராக்சர் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பும் அதிகமாக இருக்கா இல்லை அந்த அந்த இது தட்ஸ் நாட் த ப்ராப்ளம் அட் ஆல் ஏன்னா நம்ம இப்போது எல்போ ஜாயிண்ட்டில் வெயிட்டை தூக்கிட்டோம்னா அது தேவில் கெட் யூஸ் டு வெயிட் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வெயிட்ஸ் எடுக்க முடியும் பட் போனுடைய ஸ்ட்ரென்த்தே பை த எக்ஸசைஸ் சப்போஸ் நீங்கள் எக்ஸசைஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கீங்க நல்லா ஸ்ட்ராங் எக்ஸசைஸில் கேட்கல ஒரே நேரத்தில் ரொம்ப நேரம் வெயிட்டை தூக்கி வச்சுக்கிட்டே இருக்கிறாங்க ஒரு லிமிட் தாண்டி போகும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்குறேன் ஒன்றும் அது நீங்கள் வந்து டயர்ட் ஆகிரும் மசில்ஸ் வில் பிகம் டயர்ட் பிகாஸ் அது தகுந்த ஆக்சிஜன் இல்லை அதே மாதிரி லாக்டிக் ஆசிட்னு ஒரு ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் வென் வி ஆர் புஷிங் த மசில்ஸ் டு கீப் ஆன் ஹோல்டிங் அது ஒர்க் பண்ண 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 ஆக்சிஜன் இல்லைனா அது வந்து இட் வில் ப்ரொடியூஸ் லாக்டிக் ஆசிட் அது பண்ணோடனே நம்மளால் வைக்க முடியாது தன்னை தண்ணி நம்ம விட்டுருவோம் because body can tolerate that much only but nothing else will happen adanal fracture illa avad mild fracture varadukana vaayppu irukku appdinu sollapadradhu vandu poi thana adha adu thappu adu vandu it's a wrong thing stress fracture nrudhu varum adha the military people policeman or people with training poru vechukonga namba heavy weight mudugil vechittu oda odranga vechuva appo vandu stress fracture nu kaalla varadhukku chance undu the tibia and the periy part of the bone ஆறு பாதத்தில் ரெண்டாவது மூணாவது இந்த பாதம் போன்னு வந்து உடையிறதுக்கும் சான்ஸ் அது ஸ்ட்ரெஸ் ஃப்ராக்சர் அது வேறு ஆர் ஈவன் ஜாகிங் பண்ணுறோம் வச்சுக்கோங்க நம்ம வந்து ஒரு ஹார்ட் சர்ஃபேஸில் ஓடிட்டே இருந்தாக்கா ஸ்மால் ஸ்மால் மைனர் கிராக்ஸ் ஆகும் இந்த லெக் பட் தட் வில் ஹேப்பன் ஓன்லி வித் த ஸ்ட்ரெஸ் ரொம்ப அதிகமாக ஸ்ட்ரெஸ் கொடுத்து போய் பட் ஒரு வெயிட்டை கையில் தூக்கிட்டே இருக்கிறதுல வந்து ஒன்றும் உடையாது அதாவது ஒன்று முன்னாடி வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்லப்படுவது உண்டு எலும்பும் சதையும் போல அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த அளவுக்கு ஒட்டி இருக்கிறதுக்கு வந்து இப்போ சதைக்கு பாதிப்பு ஏற்பட்டால் எலும்புக்கு பாதிப்பாங்க பாதிப்பாக மாதிரி உண்டு ஆ ஐ மீன் சதைக்கு பண்ணாக்க எலும்புன்னா அது ரெண்டும் அட்டாச்சு டு இது ஒரு மசில் வந்து நம்ம எலும்பை மூவ் பண்ணுது அவ்வளோதான் அது கான்ட்ராக்ட் ஆகும் போது அந்த எலும்பில் அட்டாச்மெண்ட் இருக்காண்டி மூவ் பண்ணுது பட் அதர்வைஸ் எப்படி பாதிக்கும் தசை பொறுத்த வரை
பண்ண அளவுக்கு வித் எக்ஸ்ரே மிஷின் இருக்கங்காட்டி நாங்கள் எல்லாமே பர்ஃபெக்டாக செக் பண்ணுவோம் நவ் என்ன அட்வான்டேஜ் அதில் என்ன நீங்கள் ஆப்ரேஷன் பண்ணிட்டு வச்சுக்கோங்க அடுத்த நாள் ஜாயிண்ட்ஸை ஒரு ஃப்ராக்சர் உடஞ்சிதுன்னா இந்த பக்கம் இந்த ஜாயிண்ட் டிஸ்டல் அதாவது தூரமாக இருக்கிறது பக்கத்தில் இருக்க ஜாயிண்ட் ரெண்டுமே மூமெண்ட் இல்லாமல் வெறும் பிளாஸ்டரில் போட்டு வச்சுன்னா ஸ்டிஃப் ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் அது ரொம்ப வேலை அது மூணு மாதம் அப்படியே விட்டிங் வச்சுக்கோங்க அதை எடுத்து அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பண்ணுறதுக்கு இன்னும் மூணு மாதம் ஆகும் ஃபிசியோதெரப்பி கொடுத்து கொண்டு வரதுக்கு பட் இந்த காலத்தில் என்ன பண்ணுறோம் நாங்கள் அதை வந்து ஃப்ராக்சரை வந்து நாங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுறோம் ஃபிக்ஸ் பண்ண உடனே அடுத்த நாளே மூமெண்ட் பண்ணலாம் அந்த ஃப்ராக்சர் நல்லா ஸ்ட்ராங்காக நாங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டாக்கா ஒரே கிடையாது அப்போ மூமெண்ட் வர 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 அதனால் ஸ்டிஃப்னஸ் ஆகாது அதில் அட்வான்டேஜ் என்னென்னா பேஷண்ட் கேன் கோ பேக் டு ஒர்க் ஒரு நாலஞ்சு நாள் கழித்து ஒர்க் கூட போகலாம் எல்லா வேலையும் பண்ணலாம் எக்ஸப்ட் வெயிட்டை தூக்க முடியாது மற்றபடி எல்லாம் மூவ்மெண்ட் இருக்குது எல்லாமே பண்ண முடியும் அதனால் பிளாஸ்டரும் இருக்காது பிளாஸ்டர் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு குளிக்கிறது கஷ்டம் அது வந்து ட்ரெஸ் பண்ணுறது கஷ்டம் எல்லாமே இருக்குது அதனால் அதனால தான் நாங்கள் வந்து இப்போ வந்து ஆப்ரேஷன் பண்ணுறத பெட்டர்னு சொல்கிறோம் 